السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوکو کوک چینل جس میں آج ہماری ریسیپی ہے ملائی توا چکن یہ ہم نے اورگینک چکن جو ہوتا ہے یعنی دیسی مرغی جو ہوتی ہے ہم نے اس کے ساتھ بنایا ہے آپ اس کو نارمل کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اس کا فلیور بہت ہی آلہ اور جوسی آتا ہے سو اس چکن کو تیار کرنے کے لیے ہم نے اس کے لیگ پیسز یوز کیے ہیں آپ اس کے تھائی پیسز یا بریسٹ پیسز بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہر پیس پہ ایکولی ہی مزے کا بنتا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو پروپرلی واش کر کے ڈرائی کر لیا ہے پیپر ٹاول سے اس طرح پروپرلی اس کو ڈرائی کرنے سے جو مسالے ہم اس کے اوپر لگائیں گے وہ اس کے اندر تک چلے جائیں گے اور اس کے اوپر ٹھہر جائیں گے اس کے بعد ہم نے ایک نارمل سی چھری لے لی ہے اور اس سے اس کو پروپرلی کٹ لگا لیں گے تاکہ جب ہم اس کے اوپر مسالہ لگائیں وہ اس کے اندر تک چلا جائے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ساری جگہ میں ایونلی مزے کا آئے اور سارے چکن میں وہ پھیل جائے اور کسی جگہ اگر گوشت کم ہوتا ہے تو اس کو آپ پھر کٹ نہیں لگائیں تو پھر اس کو پروپرلی پرک ضرور کر لیں تاکہ مسالہ اندر تک چلا جائے سو اب ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک پین میں لیا ہے سوکھا دھنیا وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون اور سفید زیرہ ہم نے لیا ہے وان ٹیبل سپون اور ہم اس کو پروپرلی بھون لیں گے یہ ہم نے ڈرائی روسٹ کیا ہے ڈرائی روسٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو پروپرلی پاؤڈر بنا لیں گے اور پھر جتنا ہم یوز کریں گے وہ ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں ایک لہدے سے مکسنگ بول میں ہم نے دہی لے لیا ہے ہاف کپ اور اس کو ہم نے پروپرلی پھینٹا ہوا تھا اور ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں لہسن پیسٹ جو کہ وان ٹیبل سپون ہم نے اس میں یوز کی ہے سالٹ ہم نے یوز کیا ہے وان ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو بڑھا اور کم کر سکتے ہیں یہ بہت ہی نارمل نمک کھانے والوں کے لیے اتنا نمک ہم یوز کریں گے چلی فلیکس وان ٹی سپون ہم نے یوز کیے ہیں گرم مسالہ پاؤڈر ہاف ٹی سپون ہم یوز کریں گے ہم اس میں یوز کر رہے ہیں تندوری مسالہ اور تکا مسالہ دونوں ہم نے اس میں یوز کیے ہیں وان وان ٹیبل سپون ان دونوں کا کمبینیشن ٹیسٹ بھی اچھا دیتا ہے اور کلر بہت ہی اچھا آ جاتا ہے اور جو مسالہ ہم نے ڈرائی روسٹ کر کے باریک پیس لیا تھا وہ ہم یہاں پہ یوز کریں گے ٹو ٹیبل سپون ایپل سائڈر وینیگر ہم نے یوز کیا ہے وان ٹیبل سپون اب ہم اس مٹیریل کو پراپرلی مکس کر لیں گے تاکہ سارے مسالے جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں اور ایک ایک جان ہو جائیں سو so اس کو پراپرلی مکس کر لیجئے یہ ہم نے لیا ہے میلٹیڈ بٹر یہ جو ہمارا پوٹ ہے یہ ہاف کپ کا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً ہم نے پونا لیا ہے سو so اس کے اندر اس کے علاوہ ہم کریم ایڈ کر دیں گے اور اس کو پراپرلی آپس میں مکس کر لیں گے میلٹیڈ بٹر اور کریم کا یہ کمبینیشن یہ ہم بنا کے اپنے ساتھ رکھ لیں گے اور یہ ہم یوز کریں گے لاسٹ میں جب ہمارا چکن تیار ہو جائے گا سو so, اب ہم سب سے پہلے چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں جو ہم نے دہی والا مٹیریل بنایا تھا اس کے ساتھ اور اس کو پراپرلی ہاتھ سے رب کر کے پراپرلی ہم لگائیں گے سارے چکن پہ تاکہ اس کا ٹیسٹ ایونلی سب میں چلا جائے اور اندر تک اس کا ذائقہ آئے اور ہم اس کو میرینیٹ کریں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ چار گھنٹے کر لیں اس میں بہترین اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو کم ہے تو دو گھنٹے بھی اناف ہوں گے ہمارا میرینیشن ٹائم پورا ہو چکا ہے سو ہم نے ایک بڑا پتیلا لے لیا ہے جس میں ہم اس کو سٹیم دیں گے اس کے پیندے میں ہم نے ایک جگ جو ہے وہ پانی کا ایڈ کیا ہے تقریباً ہاف ون اینڈ ہاف لیٹر اور پھر ہم نے اس کے اوپر جو مائکرو ویو والا سٹینڈ ہوتا ہے وہ ڈال دیا ہے آپ کے پاس کوئی بھی ہو تو آپ اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں اور جو پتیلا ہے وہ آپ بڑا یوز کیجئے تاکہ آسانی سے سٹیم دی جا سکے اور سٹینڈ کے اوپر پھر ہم نے ایلومینیم فوائل رکھ دیا ہے تاکہ یہ جو مسالہ ہے وہ نیچے نہ گرے سارا کا سارا چکن کے اندر پراپرلی ہی رہے اب اس ایلومینیم فوائل کے اوپر ہم نے جو ہمارا میرینیٹڈ چکن تھا وہ بھی رکھ دیا ہے اور جو مسالہ اس کے نیچے بچا ہوا تھا وہ بھی سارا ہم ایلومینیم فوائل کے اوپر ہی چکن کے اندر ڈال دیں گے تاکہ سارا مسالہ اندر تک چلا جائے ہم اس کو سٹیم اس طرح سے دیں گے تاکہ سٹیم باہر نہ نکلے سو ہمارا ڈھکن جو ہے وہ اتنا اس کو سٹیم کو روکتا نہیں ہے سو ہم نے اس کو پراپرلی کپڑے سے کور کر لیا ہے تاکہ سٹیم باہر نہیں نکلے سو اگر آپ کے پاس ایسا ہے جو کہ سٹیم باہر نہیں نکلتی تو آپ ایز اٹ از یوز کر لیں ورنہ اس کو پراپرلی کپڑے سے کور کر لیں اور ہم نے اس کو سٹیم دی ہے تقریباً ٹوینٹی فائیو منٹس اس میں پراپرلی ڈن ہو گیا تھا اور یہ دیسی مرغی ہے جو کہ زیادہ ٹائم لیتی ہے اگر آپ نارمل مرغی یوز کر رہے ہیں تو اس کو پندرہ سے بیس منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا سو so, ہمارے اس ٹائم کا ٹائم جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے لیکن اس میں ابھی مسالہ باقی ہے یہ ہم پھینکیں گے نہیں اس کو یوز کریں گے چکن کو فائنلی تیار کرنے کے لیے ہم نے ایک توا لے لیا ہے اور اس کو پراپرلی ہم گرم کر لیں گے
फिर हमने ग्रीन चिलीज ली हैं कटी हुई वो पाँच से छः हैं वो भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और नीचे हमने आंच तेज़ी रखी हुई है और इसके साथ साथ जो मसाला है स्पेचुला की मदद से वो आप इसके ऊपर डालते रहें और या फिर चम्मच की मदद से या फिर ब्रश की मदद से इसको ब्रश करते रहें साथ साथ और नीचे जो मसाला है और साथ चिकन है वो पकता रहेगा तेज़ आँच पर सो so, मसाला जो है आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा खुश्क होना शुरू हो जाएगा जो इसमें पानी था वो ड्राई होने लग जाएगा और फिर हम कांटे की मदद से भी इसको प्रिक कर लेंगे सारी प्रॉपरली चिकन में ताकि मसाला जो है वो अंदर तरफ चला जाए और इसका टेस्ट बहुत ही आला और जूसी बनता है ये और आँच अभी भी हमने तेज़ ही रखी हुई है इस प्रोसेस में तकरीबन पाँच से दस मिनट लगते हैं सो so, इसको कंटिन्यूसली हम करते रहेंगे अब मसाला जो है हमारा जैसा कि आप देख रहे हैं ड्राई हो गया है बिल्कुल और चिकन हमारा एक प्रॉपरली बन चुका है तैयार हो चुका है सो अब हम इसका लास्ट प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं जो हमने मलाई और बटर जो था मेल्टेड वो इकट्ठा करके रखा हुआ था इस टाइम पे अब हम इसमें वो ऐड कर देंगे और आँच अभी भी हमने तेज़ ही रखी हुई है और साथ साथ इसको प्रॉपरली स्पैचुला से पकाते रहेंगे हिलाते रहेंगे कंजेक्टिवली ताकि नीचे भी ना लग जाए और इसके हर तरफ मसाला चला जाए इस तरह करने से चिकन में जो बटर है उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आ जाता है और क्रीम ऑफ कोर्स जो हमने ऐड की है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से चिकन बहुत ही डिफरेंट और बहुत मज़े का बनता है ये आपने अक्सर मार्केट्स वगैरह में ट्राई किया होगा तवा चिकन ये बहुत बिल्कुल वैसा ही बना है उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़